Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 22 of the chapter Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques. In the last few videos, I have discussed the topic of the fundamental concepts in organic reaction mechanism. I have told you about reaction mechanism, homolytic and heterolytic cleavage, and we have studied nucleophile and electrophile. So, we have done all these topics until now. So, to understand them more, now there are 3 solved examples in your textbook, which I will explain in this video. That is problem 12.11, that is 12.11, 12.12 and 12.13. So, now time is not wasted, I will see them as problem. Using the curved arrow notation, you remember curved arrow notation? That whenever the electrons move in any compound, in any bond, we show it with a curved arrow. The end of the end means the electron has moved from there, and the tip of the arrow is showing where the electron has gone. If we make two tips like this, it means that two electrons have moved. But when is this happening? Heterolytic cleavage. And what is homolytic cleavage? That we show half arrow. Half arrow is here and half arrow. This means that the electrons were two. They moved from here. One electron went from this side and one electron went from this side. So, we show fish hook arrow in form. So, what is your question? कि using the curved arrow notation किसी curved arrow notation को use करते हुए आपने formation दिखानी you have to show the formation of reactive intermediates मतलब इसके जब heterolytic cleavage होती है तो reactive intermediates आपको कौन से मिलते हैं ions मिलते हैं तो आपको वो reactive intermediates मतलब ions का formation दिखाना है formation of reactive intermediates when the following covalent bonds undergo heterolytic cleavage जब ये bonds इन bonds में heterolytic cleavage होगी तो आपको curved arrow notation से दिखाना है कि जो ions हैं जो intermediates हैं वो कैसे बनेंगे तो हम पहला compound अब जब भी हम ये problem solve करेंगे और heterolytic cleavage हो रही है तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि electrons किसकी तरफ जाएंगे वो atom bond में bond के आसपास एक bond दो atoms के बीच में होता है वो एटम जिसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की है मतलब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या जिसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की ऐसा एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो हमें इनमें यही आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको कर्व्ड एरो नोटेशन से दिखा देना है और फिर आयन्स बना देने हैं तो फर्स्ट कंपाउंड क्या है फर्स्ट है सी एच थ्री एस सी एच थ्री सी एच थ्री एस सी एच थ्री इस कंपाउंड में जो बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोलिजिक क्लीवेज होना है वो है कार्बन और सल्फर के बीच में ठीक है अब कार्बन और सल्फर को अगर हम आप कंपेयर करोगे तो सल्फर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड कैसे बनता है दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे सल्फर की तरफ चले जाएंगे तो कर्ड एरो आपकी सल्फर की तरफ होगी और कहां से जा रहे हैं इस बॉन्ड से अब क्योंकि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया सल्फर में चला गया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे आपको दो स्पीशीज मिलेंगी एक मिलेगा सी और एक मिलेगा एस सी एच थ्री अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर पे चले गए तो सल्फर हो गया नेगेटिवली चार्ज क्योंकि एक तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन का ले लिया तो वो हो गया नेगेटिवली चार्ज और सी एच थ्री में ये जो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसलिए ये कार्बन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये जो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलेंगे ये जो है आपको आइन मिलेंगे सेकेंड पार्ट बी कंपाउंड क्या है सी एच थ्री सी एन इंटरेस्टिंग अब दोनों एटम्स जो बाउंड है वो दोनों के दोनों कार्बन है तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है अब हमें कैसे पता चलेगा कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैसे होएगी और किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो अब हम उनके अगले एटम्स देखेंगे दोनों कार्बन कार्बन तो बिल्कुल सेम है अगले एटम्स इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ नाइट्रोजन है नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब क्या होगा कार्बन के मुकाबले में भी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स हैं उसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिसके कारण कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 
एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा लेकिन अपेरेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिसके कारण ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो जाएगा काइंड ऑफ बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं टू नाइट्रोजन तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ आएंगे तो ये हमने बॉन्ड लाइन आई मीन जो कर्व डायरो नोटेशन दिखा दी और हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे फिर से सी एच थ्री कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो इस तरफ चला गया इसलिए ये कार्बन पॉजिटिव हो गया प्लस ये सी वाला जो कार्बन है ये नेगेटिव ये चार्ज हो गया ठीक है अब थर्ड कंपाउंड कौन सा है थर्ड कंपाउंड है सी एच थ्री सी यू CH3 Cu कॉपर इज अ मेटल अब कॉपर मेटल होने से कॉपर मेटल्स तो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एंड कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव है इन कंपेरिजन टू अ मेटल तो इसलिए इसमें तो अंडरस्टूड है जब भी मेटल होगा तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से अपने से दूर भेजता है पुश करता है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां कहां मूव करेंगे इस कार्बन की तरफ तो अब आपको ये सी एच थ्री कैसा मिल जाएगा सी एच थ्री जो है वो कार्ब एनाइन बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज होगा प्लस कॉपर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आपको कॉपर आयन मिल जाएगा ठीक है तो ये था क्वेश्चन 12.11 अब मुझे एक मिनट दीजिए ताकि मैं अगला प्रॉब्लम देख लू और राइट तो अब है क्वेश्चन 12.12 और या 12.12 गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन एज न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स आपको रीजन बताना है जस्टिफिकेशन देनी है और इनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है इन मॉलिक्यूल्स या आयंस को न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स में कि इनमें से कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं और कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं तो पहले हम याद कर लें कि न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वॉट इज अ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीशी होता है जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो खुद कैसा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा ठीक है तो न्यूक्लियोफाइल में आपने सबसे पहले क्या देखना है स्पीशी जो नेगेटिवली चार्ज होगी वो न्यूक्लियोफिलिक होगी दूसरा अगर वो नेगेटिवली चार्ज नहीं है तो भी वो इलेक्ट्रॉन दे सक रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वो जो है इलेक्ट्रॉन रिच है या हम ये कहेंगे कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है ऐसी स्पीशी जिस जो या तो नेगेटिवली चार्ज है या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब अनबॉन्डेड बॉन्ड में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन्स है जो वो दे सकता है इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का ऑपोजिट होता है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होगा बिल्कुल उल्टा कि वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कौन होगा जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ठीक है इसमें तो था कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए लेने के लिए किसी भी एटम कि बॉन्डिंग का रीजन क्या होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो अगर उसका उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और इस तरह से डेफिशिएंसी कि वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके एक पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब उसके ऑक्टेट से दो इलेक्ट्रॉन्स कम है उसमें ऑक्टेट से दो कम क्या होगा सिक्स इसलिए ये वो एटम्स होते हैं जिनमें सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्टेट नहीं होता सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट और हम बोलेंगे दे हैव अक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है अब इन चीजों को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है तो लेट अस डू द क्वेश्चन पहले डालते हैं न्यूक्लियोफिलिक कौन से स्पीशीज होंगी फिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज एंड इलेक्ट्रोफिलिक एच एस नेगेटिव ठीक है नेगेटिव एनीथिंग दैट इज नेगेटिव विल बी अ न्यूक्लियोफाइल तो एच एस नेगेटिव क्या होगा एच एस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है बी एफ थ्री बोरॉन में आउटोमो शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो ऑल थ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तीन फ्लोरिन से बॉन्ड्स बना लेता है तो बी एफ थ्री में बोरॉन के आसपास सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन्स थे और वो तीनों उसने किस लिए यूज कर लिए बॉन्ड पेयर्स बनाने के लिए फ्लोरीन के साथ 
So B, boron, fluorine, fluorine and fluorine. So how many electrons are there? 6 electrons are there for electron deficiency octet to complete. That's why BF3, where there will be electron deficiency, where will it go? The deficiency of the electron will be electrophile. So BF3 will be your first example, which will be electrophilic. C2H5O negative. Negatively charged or electrons are more, then it will be nucleophile. So this is C2H5O negative electrophile. CH3 hole thrice N with a lone pair of electrons. CH3 hole thrice N is a lone pair of electrons. The lone pair of electrons is your hint. The lone pair of electrons means that they are available in bonding. So, the lone pair of electrons is electron rich in nitrogen and who is electron rich? The nucleophile, which is attracted by the nucleus and can give negative charge. So, this is CH3 whole thrice N with a lone pair. This is an example of nucleophile. Cl positive. This is also positively charged and will be attracted by electrons. So, this is electrophilic. Cl positive electrophile. CH3 C positive O. Here is a positive charge. You can see the hint that CH3 C positive double bond O. The positive charge is the hint that oxygen should be a capital. It will be a hint that this will be electrophilic. Then NH2 negative. Nitrogen is also lone pair and there is also negative charge. It will go directly to nucleophile. N is also lone pair and negative charge is H2. And NO2 positive is also positive charge. NO2 positive is also electrophilic. And if you look at all the electrophiles, when you make central atoms of Lewis structures, you will notice that in all of them, the central atom is a sextet of electrons. Okay? So this was question 12.12. Now let's go to the next question. Now this is question 12.13, last question of today's video. Question है Identify the electrophilic center in the following Electrophilic center कौन होगा एक compound में Electrophile कौन होता है जो electron deficient होता है electron से love करता है मतलब उसमें electron कम है या उसमें positive charge है या electron की deficiency है तो किसी भी compound में अगर polar एक bond होता है एक bond ऐसा जिस जो दो electro दो ऐसे atoms के बीच में हो जिनकी electronegativity में difference है तो जो ज़्यादा electronegative है उसकी तरफ electrons चले जाते हैं और उसको partially negatively charge बना देते हैं जबकि वो जो दूसरा atom होता है जिसका electron थोड़ा दूर चला गया वो partially positively charged हो जाता है इसका मतलब वो positively charged हो गया तो वो किसको attract करेगा electron को तो वो electrophilic center बन जाता है so in all compounds, if we have to identify electrophilic center, then we have to find the atom in which there is a partial positive charge in a polar bond. So first, we will write these compounds so that we can know exactly which atoms are bound. In CH3-CHO, there is a bond of oxygen with carbon. So in this way, we will replace it with oxygen. CH3-CHO is a carbon of hydrogen. This is a bond of carbon with carbon. And this bond is a bond of oxygen. और ये बाउंड है ऑक्सीजन के साथ और ये हाइड्रोजन जो है हमने यहाँ लिख दिया। अब जो मेन एटम्स हैं जिनमें बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन की पोलारिटी कुछ नहीं होगी क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं उनकी पोलारिटी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि वो सेम एलिमेंट है। लेकिन ये कार्बन जो है ये � so in this bond, double bond, oxygen will be attracted to its own side and partially negatively charged. At the same time, carbon has its electrons, the two electrons that were in this double bond, it will go far away, so carbon will be partially positively charged. Now, there is no proper transfer of electrons, so ions are not being made, this is just a bond of polarity. And this atom is partially positively charged, while oxygen is partially negatively charged. और वो एटम जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा वो ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो पहले कंपाउंड में कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ये वाला कार्बन तो इस कार्बन को हम ऐसे बना देंगे एस्ट्रिक्स लगा देते हैं कि इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ठीक है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है नेक्स्ट कंपाउंड क्या है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन ठीक है 
ठीक है अब फिर से देखो सी एच थ्री सी एन में ये कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच है कार्बन कार्बन से अटैच है सेम पोलैरिटी इसलिए कोई वो नहीं होगा कोई चार्ज डिफरेंस नहीं होगा तो दोनों जो है सेम uh, है लेकिन ये कार्बन इस नाइट्रोजन से अटैच है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिवली चार्ज क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये कार्बन एट द सेम टाइम पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो एटम पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो सी एच थ्री सी एन में ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थर्ड कंपाउंड है सी एच थ्री आई आयोडीन आयोडीन जो है वो हेलोजन है और हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बन इसलिए ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा इसलिए ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा सो इस कार्बन पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना लेंगे ठीक है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया इन सभी कंपाउंड में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा और इसी के साथ अब हम आज की ये वीडियो जो है इसको रैप अप करते हैं अगर आपको ये यूजफुल लगी तो इसको थम्स अप दीजिए सब्सक्राइब टू माय चैनल इसको अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए और बार बार वापस आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ